আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সাফা বাংলা টিভিতে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে যা যা থাকছে চৌধুরী হাসান সরওয়ারদের আচরণ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিব্রতকর এদিকে করোনা পরীক্ষার নামে প্রতারণা শাহাবুদ্দিন মেডিকেলে পাঁচ লাখ টাকার চেক প্রতারণার অভিযোগ উপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিস দরিদ্রদের ফি ছাড়া করোনা টেস্টের ব্যবস্থা করার আহ্বান কাদেরের রেলের পর ইরানের গ্যাস প্রকল্প খোয়াচ্ছে ভারত তাই পুরো আলোচনাটি জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আমাদের সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত চৌধুরী হাসান সরওয়ারদের আচরণ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য অস্বস্তি ও বিব্রতকর বলে জানিয়েছে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপি আর আজ রবিবার রাতে আইএসপিআর এর পরিচালকের পক্ষে সহকারী পরিচালক রাশেদুল আলম খান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় সম্প্রতি বি এ দু হাজার চার লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ারদি বীর বিক্রম এনডিসি পিএসসি পিএনজি অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সেনানিবাসে প্রবেশ এবং সেনাবাহিনী সম্পর্কে মিথ্যাচার করেন যা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর এনডিসির কমান্ডমেন্ট থাকা অবস্থায় একাধিক নারীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি এনডিসিতে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের সাথে বিদেশ ভ্রমণকালেও অনেক মেয়েকে নিয়ে চলাফেরা করেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তার এই অশোভনীয় আচরণ এবং মেলামেশার ছবি গোচরীভূত হলে কর্তৃপক্ষ বিব্রত হয় এবং তাকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দেওয়া হয় তিনি এলপিআর এ থাকাকালীন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেখে ১৬ আগস্ট দু হাজার তারিখে প্রথম স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন এবং সেনা আইন বহির্ভূতভাবে মেসকিট সামরিক পোশাক পরে একুশে নভেম্বর দু সালে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এক নারীকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন কিন্তু তিনি বিবাহের পূর্বে ওই নারীকে নিয়ে তেসরা নভেম্বর দু থেকে একই বাসায় অনৈতিকভাবে অবস্থান করেন এমনকি তিনি বিবাহের পূর্বে তাকে সাথে নিয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপন সাজেক রিসোর্ট খাগড়াছড়িত অবকাশ যাপন বিভিন্ন সময় ভারত থাইল্যান্ড আইসল্যান্ড নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ ও অবস্থান করেন যা সচিত্র আলামত সামরিক ও অসামরিক পরিমণ্ডলে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় এছাড়া তিনি যাকে বিয়ে করেন তিনি একজন বিতর্কিত নারী হিসেবে পরিচিত আইএসপিআর এর আরও বক্তব্য হল লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ারদি অবসরপ্রাপ্ত এর এই ধরনের আচরণ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর এই ধরনের ঘটনা সেনাবাহিনীতে কর্মরত অফিসার এবং অন্যান্য পদবীর মধ্যে নেতিবাচক উদাহরণ হিসেবে কাজ করে ও বিরূপ প্রভাব ফেলে সামগ্রিক বিবেচনায় গত দশই এপ্রিল দু হাজার তারিখে উক্ত অফিসারকে সেনানিবাস এবং সেনানিবাসের আওতাভুক্ত এলাকায় অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হয় উল্লেখ্য সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবাঞ্চিত ব্যক্তির জন্য সেনানিবাস ও সেনানিবাসের আওতাভুক্ত সকল স্থাপনা এবং সেনানিবাসের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন সিএমএচ চিকিৎসা সেবা অফিসার্স ক্লাব সিএসডি শপ ইত্যাদিতে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই কোভিড উনিশ পরীক্ষা ও র্যাপিড কিট দিয়ে কোভিড উনিশে আক্রান্ত রোগীদের অ্যান্টিবডি টেস্টের কাজ করে আসছিল রাজধানীর গুলশান দুই এ অবস্থিত শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অথচ তাদের কোভিড উনিশ পরীক্ষা স্বয়ংক্রিয় মেশিন না থাকায় অনুমোদন বাতিল করা হয়েছিল আজ রবিবার বিকেলে হাসপাতালটিতে অভিযান শুরু করেন র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চলাকালে র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন হাসপাতালটি অনুমোদন ছাড়াই র্যাপিড কিট দিয়ে কোভিড উনিশে আক্রান্ত রোগীদের অ্যান্টিবডি টেস্টের কাজ করছিল এছাড়া তারা অ্যান্টিবডি পরীক্ষার নামে রোগীদের কাছ থেকে তিন থেকে দশ হাজার টাকা করে নেয় বলে অভিযোগ পেয়েছে তিনি বলেন হাসপাতালটির বিরুদ্ধে আমরা তিনটি অভিযোগ পেয়েছি এর মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের কোভিড উনিশ পরীক্ষার অনুমোদন দিয়েছিল কিন্তু তাদের কোভিড উনিশ পরীক্ষার স্বয়ংক্রিয় মেশিন না থাকায় এই অনুমোদন বাতিল করা হয় এরপরও তারা গোপনে কোভিড উনিশ পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল তারা বাইরের রোগীদেরও টেস্ট করেছে এই টেস্টগুলো তারা ডিভাইসের মাধ্যমে করেছে কিন্তু বাংলাদেশে সেই ডিভাইসের ব্যবহারের কোনো অনুমোদন নেই আর যেসব রিপোর্ট তারা দিয়েছে তা সবই ভুয়া দ্বিতীয় অভিযোগ হল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু পরীক্ষা বাইরের এবং অন্যান্য হাসপাতাল থেকে করে তার নিজেদের হাসপাতালের প্যাডে লিখে রোগীদের দিয়েছে তৃতীয় অভিযোগ হল তারা কিছু প্রোডাক্ট যেমন মাস্ক গ্লাভস এগুলো তারা একের অধিকবার ব্যবহার করেছে এগুলো মূলত ওয়ান টাইম ইউজেবল কিন্তু তারা এগুলো বারবার ব্যবহার করেছে তিনি বলেন আমরা পুরো হাসপাতালটিতে অভিযান পরিচালনা করছি হাসপাতালের ঔষধাকারেও অভিযান চলছে ওদিকে চেক জালিয়াতির অভিযোগে বাদশাহ বুলবুলের আইনজীবী চিত্রনায়িকা উপবিশ্বাসকে লিগাল নোটিস পাঠিয়েছেন এবি ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী বাদশাহ বুলবুলের আইনজীবী অপবিশ্বাসকে পাঁচ লাখ টাকা চেক জালিয়াতির অভিযোগে লিগাল নোটিস পাঠিয়েছেন আজ রবিবার রাজধানী জর্জ কোর্টের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলমের মাধ্যমে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে 
নোটিসে বলা হয়েছে ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে উপবিশ্বাসের সুসম্পর্ক ছিল সেই সুবাদে প্লট ক্রয়ের কৃষ্টি পরিষদ ব্যক্তিগত গাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য অপু ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দশ লাখ টাকা নিন নেন গত সাতই জুলাই সেই ঋণ পরিষদের অংশ হিসেবে পাঁচ লাখ টাকার একটা চেক দিলেও অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেটা ফেরত দিয়েছে বিষয়টি অপুকে জানানো হলে তিনি কালক্ষেপণ করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন লিগেল নোটিসে অপুকে তিরিশ দিনের মধ্যে সব অর্থ পরিশোধের জন্য বলা হয়েছে তা না হলে অপু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলেও নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে অন্যদিকে এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে অপু বিশ্বাস বলেন ঘটনা আসলে এরকম নয় সাকিবের অর্থাৎ অপুর সাবেক স্বামী চিত্রনায়ক সাকিব খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কিছুটা অর্থ কষ্টের মুখে পড়েছিলাম তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নতুন কিছু করার তাই বগুড়ায় আমাদের পারিবারিক কিছু সম্পদ বিক্রি করে বাদশা বুলবুলের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা শুরু করি কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার আচার আচরণে আমার সন্দেহ হয় এমনকি তিনি অশালীন আচরণও শুরু করেন তাই সিদ্ধান্ত নেই তার সঙ্গে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলব সেখান থেকে এই ঝামেলার সূত্রপাত উপবিশ্বাস বলেন ওই সময় আমি ব্যবসায় ঠিকমতো সময় দিতে পারতাম না তাই বুলবুল সাহেব আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন দুই তিনটা চেক বইয়ে স্বাক্ষর করে রাখি ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক যে কোনো কাজের জন্য সেই চেকগুলো দিয়ে সে এই ঘটনাটি সাজানো হয়েছে এছাড়া এই চেক ইস্যু নিয়ে ওই সময় আমি গুলশান থানায় জিডিও করে রেখেছিলাম অপরদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন অসহায় দরিদ্র মানুষকে ফি দিয়ে করোনা পরীক্ষা করাতে হয় বলে নমুনা পরীক্ষা করছেন না অনেকেই করোনার অভিঘাতে অনেক মানুষ এখন কর্মহীন তাই তাদের আর্থিক সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে ফি ছাড়া পরীক্ষা করানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান সেতুমন্ত্রী রোববার জাতীয় সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবন থেকে এক ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে তিনি এই কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন দুটো প্রতিষ্ঠানের প্রতারণায় নমুনা পরীক্ষায় মানুষের আগ্রহ যেমন কমছে তেমন আস্থাও কিছুটা কমেছে তবে নমুনা সংগ্রহের পর যাতে রেজাল্ট দিতে দীর্ঘ সময় না লাগে সেদিকে ল্যাবগুলোকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি তা না হলে রোগীদের আস্থাহীনতা তৈরি হতে পারে সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাখ লাখ শিক্ষক কর্মচারী কর্মরত সরকারি ও এমপিও ভুক্ত ছাড়া বিশাল একটা অংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এই সংকটকালে তাদের বেতন ভাতা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের বিদেশে বিএনপি নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন বিএনপি নেতারা বৈশ্বিক এই সংকটে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন না করে দেশ বিরোধী অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে লিপ্ত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন ইতালি প্রবাসী বিএনপির এক নেতা দেশ বিরোধী অসত্য বক্তব্য প্রবাসীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে নাকি দশ লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত দেশে কোনো চিকিৎসা নেই দশ হাজার মানুষ ইতালির পথে রয়েছে এমন মিথ্যাচারপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতাদের এ ধরনের আজগুবি মিথ্যা বক্তব্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে ছোট করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন লাখ লাখ প্রবাসীর অস্থিরতায় ফেলে দেওয়া এমন অসত্য তথ্য দিয়ে বিএনপি নেতার এই বক্তব্যে ইতালি প্রবাসী সহ পুরো জাতি ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন বিএনপি দেশে বিদেশে যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাসী তা আবারও প্রমাণ হল ওবাদুল কাদের বলেন মিথ্যাচারের ঢোলক বাঁচিয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করাই হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি তিনি বলেন সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিএনপি দেশের বিরোধিতায় নেমেছে মিথ্যাচার করছে এসব কারণে বিএনপি দিন দিন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এদিকে আফগানিস্তানের সীমান্তে দক্ষিণ পূর্ব ইরানের একটা মূল রেল প্রকল্প থেকে বাদ পড়ার পর গত দশ বছর ধরে পাইপলাইনে থাকা এই দেশের একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী গ্যাস ক্ষেত্র প্রকল্প হারাতে বসেছে ভারত গত বৃহস্পতিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে তেহরান পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ফরজাদ বি গ্যাস ক্ষেত্রটি নিজস্বভাবে গড়ে তুলবে এবং পরবর্তীকালে যথাযথভাবে ভারতকেও জড়িত করতে পারে গত সপ্তাহে ন্যাশনাল ইরানি অয়েল কোম্পানি এনআইওসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ কারবাসিয়ান সাংবাদিকদের বলেছেন ভারতের ও এনজিসির পরিবর্তে গ্যাস ক্ষেত্রটি বিকাশের জন্য একটা নতুন অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে একুশ দশমিক সাত ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভ বারো দশমিক আট ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস এবং দুশো বারো মিলিয়ন ব্যারেল গ্যাসের কন্ডেন্সেটের এই ক্ষেত্রটি দু সালে ও এনজিসি অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এই তিনটি ভারতীয় সংস্থার কনসোর্টিয়াম আবিষ্কার করেছিল চুক্তি অনুসারে ভারতীয় পক্ষের ফিল্ডটি উন্নয়নের কথা ছিল কিন্তু তারা ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তীব্র করার পরে দু সালে হঠাৎ করে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ইরান ও পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর দু সালে নিষেধাজ
পরিস্থিতি আবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল যা ভারতকে এই প্রকল্পে অগ্রসর হওয়া থেকে আরও নিরুৎসাহিত করে বলে নাম প্রকাশ না করার অনুরোধকারী এই ইস্যুটির সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে সূত্রগুলো জানায় দু সালের মে মাসের মধ্যেই উভয় পক্ষ অসাধারণ অগ্রগতি করে এবং প্রকল্পের মূল বিবরণে একমত হয়েছে তবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করেছে প্রতিবেদনে বলা হয় বিশেষত কতগুলো পাইপলাইন স্থাপন করা হবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা আর্থিক বিনিয়োগের বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মতভেদ ছিল দু সালের মে মাসে ইরানের তেলমন্ত্রী বিজান নামদার জঙ্গা নাহি বলেছিলেন তার মন্ত্রণালয় ফরজাদ বি গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের পরিকল্পনা করেছে